欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王俊凯恋情疑云，邓伦已婚；王一博将离乐华；王俊凯新电影《吻戏之谜》，母胎单身在证实。最近，王俊凯的新电影《刺猬》上映了。本来听说有吻戏，结果一看，嘿，没了。这下网友们可炸了锅，纷纷猜测是不是王俊凯有新恋情了，所以才把吻戏删了避嫌。哎呀，这猜测可真是离谱到外婆家了。王俊凯只是个演员，哪有那么大的权利删戏份呢、啊？这电影原来确实是拍了吻戏的，但后来为啥删了，咱也不知道。那是导演的事儿，导演说了算，和王俊凯的恋情可没啥关系。说起来，王俊凯这母胎单身的标签都已经贴得牢牢的了。之前传的那些和女经纪人蔡依林的恋情都是假的，他要有恋情，那狗子们估计得天天蹲点守着了。再来说说《刺猬》这部电影吧。王俊凯对这电影的宣传可是非常重视的，上一部电影临时撤档对他也是有点影响的，所以这次他跑宣传也是格外卖力。不过今年的暑期档确实比较冷门，大导演的电影也不少，特别是八月份，每个星期都有新电影上映，但票房都不咋地。目前《刺猬》上映两天了，票房才五千万，成绩不是特别理想啊。邓伦近况揭秘，火锅店生意红火，新恋情曝光。嘿，说起邓伦，最近又有人爆料说他结婚了，女方家里还很有钱。哎呀，这瓜吃的我都惊呆了。邓伦虽然退圈了，但和圈里的朋友们还是保持着联系的。所以时不时就会有些瓜传出来。刚退圈那会儿，他确实谈了个二代女朋友，家里挺有钱的，俩人都要谈婚论嫁了。但年初的时候还是分手了。听说是因为一人滤镜消失以后处不来就分了。他现在也有对象了，但没听说过已经结婚了，而且这个新对象家里没之前那个有钱。不过，邓伦现在自己也挺有钱的，他的火锅店生意挺好的，经常有粉丝跑去打卡，富婆粉每次充钱都是大几万的充。他还搞了个火锅品牌，开了个直播公司卖东西。虽然因为被封杀不能出镜，但线下经常在店里做宣传，新开的直播公司销售量还挺不错的。王一博与乐华关系揭秘，合约稳定，暂无解约打算。乐华的那个年会可真是热闹啊，上了不少热搜。他们这次年会是 cosplay 主题，每个人都装扮成了不同的角色。王一博 cos 了低俗小说里的文森特，因为一直维持人设的关系，在走红毯的时候对边上的人都是爱答不理的。网友们都戏称乐华已经没有他在乎的人了。王一博面对杜华的时候，表情也是淡淡的，有种挣够了随时可以退休的风感。虽然粉丝们都很期待王一博和杜华决裂，然后跟乐华解约，但暂时还没啥希望。王一博的合约时间还长着呢，最近也没啥关于他合约的新消息。王一博和乐华现在没啥大矛盾，公司现在不太干预他的工作。他最近已经在接触新电影了。说起来，《追风者》应该会有第二部，找了王一博想要他参演，但被王一博很明确的拒绝了。据说同剧组的李沁也不演了，估计王阳也不会演了。金沙求婚，孙承霄失败。恋情真假难辨。哎呀
。说起金沙和孙承霄这一对儿，可真是让人捉摸不透啊！孙承霄参加《岛屿少年》这档综艺，可真是赚到了。本来是来刷脸挣钱的，谁知道居然吸粉了。他在这个综艺里表现的很不错，路人缘一下子就升上去了。最近一段时间，金沙已经试探过孙承霄几次了，说俩人现在事业都有好转，可以考虑结婚了。但男方都装傻糊弄过去了。金沙现在挺着急的，经常发点通稿，把俩人捆绑在一起。孙承霄其实挺机灵的，你不能说他跟金沙在一起就一定是为了出名，但他在为了能让自己进卷这件事上非常能忍。周毅然恋情传闻，假闻止步，事业飞升。最近有狗子说周毅然有素人女友了，哎呀，这可是个假瓜呀！不过话说回来，周毅然现在也算是鹅厂的小太子了，资源飞升的厉害呀！他要真谈了个素人女友，那平台估计也得怒了。他喜好也是偏网红风的，之前还谈过些胡咖呢。不过现在他资源这么好，跟之前的胡咖朋友们也没啥来往了，圈子不同也谈不到一起去了。王一博在乐华没有在乎的人了吗？王一博真在乐华孤家寡人，粉丝直呼心疼，真相却让人意想不到。娱乐圈风起云涌，王一博这个名字就像夜空中最亮的星，引领着无数粉丝的心动。最近网上热议，王一博在乐华是否已无人可依？别急，咱们来细细扒一扒。乐华文化近年来确实在转型路上狂奔。策略调整，艺人培养，样样不落。但别忘了，王一博可是乐华的招牌之一，他的影响力可不是盖的。说他在乐华没人在乎，那绝对是外界的过度解读了。在这个圈子里，王一博用实际行动告诉我们，无论环境怎么变，对艺术的执着和对团队的感激，永远是他最宝贵的财富。所以，别瞎操心了。王一博在乐华的日子可是滋润的很呢。咱们就坐等他带来更多惊喜吧。不管怎么说，每个人都有自己的生活方式，这里也不例外。可能就是王一博对于自己的生活状态并不满意的表现吧。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。